know this side. Innu nammula class 10 chemistry chapter chemical reactions and equations in the third lecture aanu edukkunnathu. Previous lecture la nammula different types of chemical equations ne kurichu padichu. Ee lecture la nammula different types of chemical reactions ne kurichana padikan povunnathu. We will talk about the type of chemical reaction. Combination reaction. The name is the two substances substance react. It is a product form chain. We will combination reactions. We will talk about the two reactants. It is a single product. Example, calcium oxide plus water gives us calcium hydroxide. Kalau kalsium oksida itu nama karya, niat juga kak. Kalsium hidroksida itu mana kumai. Ada itu niat juga kehilangan wedlam cerita kumai orang nak kumbu. Nama karya yang urut pad heat energy liberate down orang. Ini tu boleh reaction nara nama produk orang dah orang nanda kore. Ini tu boleh heat energy liberate down orang orang kita cegi nara tanam reaction sila nama kita exothermic reactions ini boleh. Renda mana itu nama kita pelajaran boleh nama type of chemical reaction nara. Decomposition reaction. Sedikit yang baru yang anda lihat, combination reaction itu just opposite dengan yang baru yang decomposition reaction. Ada itu, ini ada satu yang satu reaction ni anda boleh lihat, dua adalah di mana produk anda. Apa yang anda cenderung anda boleh lihat, berada satu reaction di dalam itu, kurang dalam produk anda. Ini ada sedikit yang baru yang anda lihat, kita ada external source of energy. Ada in the form of heat, light, or electricity is needed to break down the reactant. Ada itu, orang yang le electricity pasi ina, orang yang le light energy le exposed dah kena, itu untuk orang yang le, nama le heat up ina. Ini ada orang yang cembo, nama le reactant le simple compound side decompose. Ini dan example ana, calcium carbonate ini, nama le heat up ina, dekam calcium oxide um, carbon dioxide um, ini dah guna proses. Ini dah serikam baru ni, ni, uru pad industry le use ina, uru decomposition reaction ana. Example ini manufacturing of cement dek. Ini reaction sangat okey orang kita. Nampol a, uru external source of energy anggur apply je ya. Ada itu agak tek inside energy swigeri kena reaction sana nampol a endothermic reaction sana baraya. Adu pola dene nampol a calcium carbonate nene heat je baru macam ni. Ada itu heat energy apply je itu decomposition reaction nada kumbu. Nampol a dene thermal decomposition nene nana baraya. Adat tadi itu nampol a pergi kiam pogo nana teram chemical reaction nana. Displacement reaction. Itu la chemical reaction yang mumba reaction side la, orang elemen tu orang compound orang dah kau. Reaction ini selesa, ah elemen tu ah compound ini orang elemen ini displace ini tu, abadak kau lihat kau. Apo ini teram chemical reaction ni ada, nama la displacement reaction ni tu baraya. Nama kau ni equation formula mana sila kata ni anggal. A plus B C gives us B plus A C. Ada itu, ini A yang berparain elemen je, B C yang berparain compound ini, B yang berparain elemen ini katilum reactivity kurang elemen dia. Apo ini A yang berparain elemen je, B yang berparain elemen ini displace ini tu, alanggilu substitute ini tu, abda kiri iran, pudi orang compound orang dago. Example alanggilu, zinc plus copper sulfate gives us zinc sulfate plus copper. Copper ni kat lom reaktif itu lor elemen dana zinc. Aduh, mana zinc copper ni displace itu. Abadak yang ini mana zinc sulfate ruban 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 jadi ane cegah. Nama la naalam dah itu pergi kena type of chemical reaction ana double displacement reaction. Ingan ni ulah teram reaction ni ala reactant side la rende compounds ana. Ini dah chemical reaction ni selesa produk cycle ni, bo. Ini rende compounds leh elements, alanggalah ions, anggudu minggudu exchange ini, pudia compounds ni agam. Oru equation dua betul la, nama la paraya wane gilah. AB plus CD gives us AC plus BD. Adah itu, ini rende reactants leh ions tu tamla exchange aitun. Adine la, adine udaharana mai tu la, oru chemical reaction ana NaOH plus HCl gives us NaCl plus H2O, sodium hydroxide, hydrochloric acid itu kuda, berarti citer sodium chloride, up precipitate itu, berlalu tu, precipitate itu na, awuru reaction. Anjaman tiadum, awasan tiadum aye type of chemical reaction ana, oxidation reduction chemical reaction. Ibu dah, nama kita korcya elapatinna manusia ganai itu nama kita paraya, 
ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാണ് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ആവുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എലമെൻറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനോട് ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പറും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ ശരിക്കും കോപ്പറിനോട് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോപ്പർ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ കോപ്പർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് കിട്ടുക അതായത് നമ്മൾ കോപ്പറും ഓക്സിജനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് ഉണ്ടായി അതേസമയം ഈ കോപ്പർ ഈ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൽ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് മാറി തിരിച്ച് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എസ് കോപ്പർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അതായത് റിയാക്ടൻ സൈഡിലെ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ കോപ്പറായി അതായത് അതിൽ ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതായത് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ്ഡായി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ റിയാക്ടൻ സൈഡിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ എച്ച് ടു ഒ ആയി അതായത് അതിനോട് ഓക്സിജൻ ആഡപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ഈ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസ്ഡായി അതായത് ഈ ഒരു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കൊറോഷനും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റാൻസിഡിറ്റി അതായത് ഈ എണ്ണ കനച്ചു പോവുക എണ്ണക്ക് കാറൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഈ രണ്ട് കാര്യവും ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതായത് കൊറോഷനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് കുറേയും കൂടെ അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ പോലെ മെറ്റൽസിൻ്റെ കൊറോഷന് വേറെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് ഓൺ സിൽവർ ഗ്രീൻ കോട്ടിങ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റാൻസിഡിറ്റി പറഞ്ഞു ശരിക്കും റാൻസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാറ്റും ഓയിൽസും ഒക്കെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ടേസ്റ്റിനും സ്മെല്ലിനും ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പാക്കറ്റിൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മാർഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ രണ്ടോ അല്ലെ അതിലധികമോ സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടി ചേർന്ന് പുതിയൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് അഗെയിൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് രണ്ട് തരം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്നും അത് അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറ്റുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാ